அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கான நவம்பர் மாத ராசி பலன்கள் சூரியன் துலாம் ராசியில் இருந்து விருச்சிக ராசிக்கு நவம்பர் பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் சுக்கிரன் விருச்சக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கு நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் செவ்வாய் கன்னிராசியிலிருந்து துலாம் ராசிக்கு நவம்பர் பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் ராகு இந்த மாதம் முழுவதும் மிதுன ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியில் சஞ்சரிப்பார்கள் வக்ர கதி அடையும் புதன் விருச்சக ராசியிலிருந்து துலாம் ராசிக்கு நவம்பர் ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் அதன் பின் புதன் துலாம் ராசியின் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று வக்கர நிவர்த்தி அடைகிறார் குரு விருச்சக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கு நவம்பர் நான்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் குரு சனி பகவான் மற்றும் கேதுவுடன் இணைந்து சஞ்சரிப்பது ஒரு குறிப்பிடத்தட்டு நிகழ்வாகும் முக்கிய கிரகங்கள் தனுசு ராசியில் சஞ்சரிப்பதால் சில ராசிகள் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை பெறுகின்றன எனினும் பிற ராசிகளுக்கு அது சாதகமற்ற பலனை தரக்கூடும் ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால் செவ்வாய் மற்றும் சனி பகவான் ஒருவரை ஒருவர் பார்வையிடுவது நவம்பர் பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் நிறைவடைகிறது பங்கு சந்தை நிலவரம் நிலையற்று இருந்தாலும் ஒரு தெளிவான திசை கிடைக்கும் இந்த மாதம் குரு பயிற்சி நடைபெறுவதால் உங்கள் குரு பயிற்சி பலன்களை பார்ப்பது நல்லது ஏனென்றால் அனைவருக்கும் அதிர்ஷ்டத்தில் சில குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளது எந்த காரியத்தையும் தீர ஆலோசித்து செய்யும் அதே நேரத்தில் அதில் உள்ள லாப நஷ்டங்களையும் அறிந்து அதற்கேற்றவாறு செயல்படும் மகர ராசி அன்பர்களே இந்த காலகட்டத்தில் மனக்குழப்பம் நீங்கி தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள் ஆக்கப்பூர்வமான யோசனைகள் தோன்றும் ஆனால் மற்றவர்களிடம் பழகும் போது கவனமாக இருப்பது நல்லது சமூகத்தில் கௌரவம் அந்தஸ்து அதிகரிக்கும் மற்றவர்களின் நலனுக்காக தன் நலனை பாராமல் உழைப்பீர்கள் எதிர்பார்த்தபடி காரியங்கள் நடந்து முடியாமல் காரிய தாமதம் உண்டாகலாம் செயல் திறமை அதிகரிக்கும் குடும்பத்தில் சுகமும் நிம்மதியும் இருக்கும் குடும்பத்திற்கு அதிகப்படியான வருமானமும் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சி இருக்கும் நீண்ட நாட்களாக இருந்த குடும்பம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் சாதகமாக முடியும் கணவன் மனைவிக்கிடையே சகஜ நிலை காணப்படும் கருத்து வேற்றுமை நீங்கும் பெண்கள் எதிலும் மிகவும் கவனமாக ஈடுபடுவது நன்மை தரும் கலைத்துறையினருக்கு செலவுகள் ஏற்படும் பயணம் சுகம் கிடைக்கும் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைப்பது தாமதப்படும் வாகன வசதி உண்டாகும் அரசியலில் உள்ளவர்களுக்கு தேவையான பண உதவி கிடைக்கலாம் நீண்ட தூர தகவல்கள் நல்ல வகையாக இருக்கும் மாணவர்கள் உயர்கல்வி தொடர்பான சந்தேகங்களை மற்றவர்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வீர்கள் அற்புதங்களை அள்ளித்தரக்கூடிய மாதம் இது மாணவர்களுக்கு கல்வியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் புதியதாக வேலை தேடுபவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் கணவன் மனைவி இருவரும் மனதில் உள்ளதை வெளிப்படையாக பேசினால் உறவு பலம் பெறும் உங்கள் பிரச்சனைகளை உடனுக்குடன் கண்டுபிடித்து தீர்த்து கொள்ளுங்கள் பணவரவு சீராக இருக்கும் சிக்கனமாக செலவு செய்வது நல்லது மாத இறுதியில் உடல் நலத்தில் பிரச்சனைகள் வருவதற்கான வாய்ப்புள்ளது இந்த மாதம் குடும்பத்தில் வரவுக்கு ஏற்ற செலவு காத்து கொண்டிருக்கும் வீண் விரயங்களை கூட சுப விரயங்களாக மாற்ற முடியும் உங்களுக்கு எல்லா வகையிலும் நல்லது நடக்கும் நீண்ட நாட்களாக தடைப்பட்டு வந்த காரியம் சீக்கிரத்தில் முடியும் நீங்கள் வெளியில் எதிர்பார்த்த அனைத்தும் கிடைக்கும் எதிர்பாராத பொருளாதார சிக்கல் ஏற்பட்டு பின் சீராகும் நண்பர்களிடம் கேட்ட உதவி கிடைக்கும் புதிய விஷயங்களை அறிந்து கொள்ள ஆர்வம் ஏற்படும் உடன் பிறப்பு வகையில் ஒற்றுமை பலப்படும் எவ்வளவு பணம் வந்தாலும் பற்றாக்குறை நீடிக்கும் அடுத்தவர் செய்யும் தவறுக்கு நீங்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டி வரும் முக்கிய காரியங்களை நீங்களே செய்து முடிப்பது நல்லது 
புது வண்டி வாகனம் வாங்கும் முயற்சியை இப்போதைக்கு தள்ளி வைக்கவும் குடும்பத்தில் முக்கிய உறுப்பினர்களின் யோசனையை ஏற்றுக்கொள்ளவும் உத்தியோகத்தில் பணி சுமை கூடும் தொழில் வியாபாரத்தில் நிறைய கற்றுக்கொள்ள முடியும் ராகு உங்கள் ராசியின் ஆறாம் வீட்டிலும் கேது பனிரெண்டாம் வீட்டிலும் சஞ்சரித்து உங்களுக்கு நல்ல பலனை தருவார் செவ்வாய் உங்கள் ராசியின் பத்தாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து உங்களுக்கு வேலை சுமையையும் பதற்றத்தையும் தரக்கூடும் குரு உங்கள் ராசியின் பனிரெண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து விரைய செலவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் மேலும் குரு சுக்கிரன் மற்றும் சனி பகவான் இணைந்து உங்கள் ராசியின் பனிரெண்டாம் வீட்டில் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் சஞ்சரிப்பார்கள் இந்த சஞ்சரிப்பு உங்கள் நிதிநிலையில் சவால்களை உண்டாக்கக்கூடும் எதிர்பாரா விதமாக ஏழரை சனியின் தாக்கம் இந்த மாதம் அதிகமாக உணரக்கூடும் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் நீங்கள் ஓரளவிற்கு ஏழரை சனி காலத்தை கடந்து வந்து விட்டீர்கள் மேலும் ஐந்தாண்டு காலத்தை கடக்க வேண்டும் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகள் உங்களுக்கு சற்று கடினமான காலமாக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கும் போது அதிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் உங்கள் உடல்நலம் இந்த மாதம் நாட்கள் நகர நகர பாதிக்கப்படலாம் நீங்கள் அதிகம் பயணிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கும் அதனால் உங்கள் உடல்நலம் பாதிக்கப்படலாம் உங்களுக்கு செலவுகள் அதிகரிக்கும் தூக்கம் குறையும் மேலும் பயணத்தின் போது சரியான உணவு கிடைக்காமல் போகலாம் செவ்வாய் உங்கள் ஜென்மராசியை பார்வையிடுவதால் உங்களுக்கு மூட்டு வலி ஏற்படக்கூடும் ஆயுர்வேத வைத்தியம் செய்வதால் விரைவாக குணமடையலாம் நவம்பர் பன்னிரண்டுக்கு மேல் நீங்கள் பதற்றம் நிறைந்த நிலையில் இருப்பீர்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ள இது நல்ல நேரம் இல்லை உங்கள் பெற்றோர்களின் உடல் நலத்தின் மீது இந்த காலகட்டத்தில் அதிக கவனம் தேவை மருத்துவ செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும் எதிர்பாரா விதமாக உங்கள் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் உங்கள் மருத்துவ செலவுகளை ஏற்றுக்கொள்ள நிராகரித்து விடக்கூடும் கிரகங்களிடம் இருந்து நேர்மறை சக்திகளை பெற மூச்சு பயிற்சி செய்ய வேண்டும் குரு பகவான் சனி பகவானோடு உங்கள் ராசியின் பன்னிரெண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால் உங்கள் குடும்ப சூழலில் சண்டைகள் ஏற்படக்கூடும் உங்கள் மனைவி அல்லது கணவன் மற்றும் அவரது வீட்டார்களுடன் உங்களுக்கு கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படக்கூடும் குரு உங்கள் ராசியின் பன்னிரெண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து சுப விரைய செலவுகளை உண்டாக்கக்கூடும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வசதிகளை அதிகரித்துக் கொள்ள விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவீர்கள் எனினும் நீங்கள் சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்தலாம் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருகை தருவார்கள் நீங்கள் அவர்களுக்கு விருப்பமில்லாமல் உபசரிக்க வேண்டிய நிலை இருக்கும் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கும் போது அதிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக உங்கள் மகன் அல்லது மகளுக்கு திருமணம் நிச்சயிக்கும் போது கவனம் தேவை ஜனவரி இருபத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு மேல் நீங்கள் ஜென்மசனி காலத்தில் இருப்பீர்கள் என்பதால் எந்த விஷயம் செய்வதாயினும் அதற்கு உங்கள் பிறந்த சாதக பலன் நன்றாக இருக்க வேண்டும் மாணவர்கள் இந்த மாதம் அதிக சவால்களை சந்திக்க நேரிடும் நீங்கள் பரீட்சையில் நல்ல மதிப்பெண்களை பெற கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் உங்கள் உடல் நலம் கடின உழைப்பாலும் சரியான தூக்கம் இல்லாததாலும் அதிகம் பாதிக்கப்படலாம் அதிக அழுத்தம் ஏற்படுவதால் பதற்றம் அதிகரிக்கும் நீங்கள் விளையாட்டில் இருந்தால் உங்களால் சரியாக செயல்பட முடியாமல் போகலாம் உங்கள் குடும்பத்தினர் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்க மாட்டார்கள் புகை பிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துதல் போன்ற பழக்கங்களை தவிர்ப்பது நல்லது தற்போது ஜென்மசனி தொடங்க உள்ளதால் அது உங்கள் பிரச்சனையை மேலும் மோசமாக்கிவிடக்கூடும் ஒரு நல்ல ஆலோசகரை அணுகி ஆலோசனை பெற்று அதன்படி நடந்து கொள்வது நல்லது ஏழரை சனியின் தாக்கம் இந்த மாதம் அதிகமாக இருப்பதால் விடயங்கள் சிறப்பாக இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை சிந்தித்து அதன்பின் முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பது நல்லது சனிக்கிழமைகளில் அசைவ உணவை தவிர்ப்பது நல்லது ஏகாதசி நாட்களில் விரதம் இருப்பது நல்லது சனிக்கிழமைகளில் சிவனை வணங்கி வருவதால் ஏழரை சனியின் தாக்கம் குறையும் ஆதித்ய ஹிருதயம் மற்றும் ஹனுமான் சாலிச கேட்பதால் உடல் நலத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் பெருமாளை வணங்கி 
நிதி பிரச்சனைகளை குறைத்து கொள்ளுங்கள் கடவுள் வழிபாடு மற்றும் தியானம் செய்து உங்கள் நேர்மறை சக்திகளை அதிகரித்துக் கொள்ளுங்கள் முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவி செய்யுங்கள் ஏழை மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவி செய்யுங்கள் விநாயக பெருமானை தீபம் ஏற்றி அருகம்புல்லால் அர்ச்சனை செய்து வணங்க எல்லா துன்பங்களும் நீங்கும் உடல் ஆரோக்கியம் உண்டாகும் உங்களுக்கான அதிர்ஷ்ட கிழமைகள் புதன் மற்றும் வெள்ளி உங்களுக்கான சந்திராஷ்டம நாட்கள் பத்தொன்பது இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு தேதிகளாகும் என்ன நேர்களை உங்கள் ராசிக்கான நவம்பர் மாத பலன்களை பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்